நீட் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எயிட் மந்த்ஸ்க்கான நீட் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி வர போற நீட் எக்ஸாம்காக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி பிளஸ் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் டாபிக் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ரெண்டு வகை இருக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீட்டுக்கு அப்பியர் ஆகிறவங்களா இருக்கலாம் இன்னொரு கேட்டகரி ஆல்ரெடி நீட்டுக்கு அப்பியர் ஆனவங்களா இருக்கலாம் இல்லைனா பிரேக் எடுத்து நீட் எக்ஸாமுக்காக அப்பியர் ஆகிறவங்களா இருக்கலாம் அவங்கள மோஸ்ட்டாக ரிப்பீட்டர்ஸ்ன்னு மற்றவங்க சொல்லுவாங்க பட் ரிப்பீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஈடுபாடு கிடையாது ஸோ நான் அவங்கள எல்லாருமே டிட்டமைண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் என்னோட நீட் ஸ்ட்ராட்டஜியோட பேர் ஆர்என்டிஆர் 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 ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆர் ஃபார் ரீடிங் என் ஃபார் நோட்ஸ் டி ஃபார் டெஸ்ட் அனதர் ஆர் ஃபார் ரிப்பீட் ஸோ ஆர்என்டிஆர் ஸ்ட்ராட்டஜி படி ரீடிங்கில் கான்செப்ட் ரொம்ப தரோவாக வச்சுக்கோங்க நல்ல புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் என்சிஆர்டி புக்ஸ் கண்டிப்பாக படிச்சுருக்கணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் குட் ரெஃபரன்சஸ் புக் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ரீடிங்கில் குட் ஸ்ட்ராட்டஜி வரும் குட் புக்ஸ் வரும் அண்ட் ஸ்ட்ராங் கான்செப்ட் வரும் ரெண்டாவது நோட்ஸ் எடுக்கிறது நீங்கள் படிக்கும் போது நோட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நோட்ஸ் எய்தர் பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக ஹைலைட் பண்ணி படிக்கிறதாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ட்ரிக்ஸ் வச்சு படிக்கிறது இல்லை டைக்ராம்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி படிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வச்சு நோட் மேக்கிங் பண்ணணும் மூணாவது டெஸ்ட் எழுதுறது டெஸ்ட் நீங்கள் ஃபுல் டைம் த்ரீ ஹவர்ஸ் டெஸ்ட் எழுதணுங்கிற முக்கியம் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டெஸ்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் டெஸ்ட் எழுதுறது மூலியமாக நம்மளுக்கு எதெல்லாம் தெரியுது எதெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது எந்த ஏரியாவில் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் எந்த ஏரியாவில் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்கிற ஒரு ஐடியா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வீக்காக இருக்கிற ஏரியாவில் ஓகே இந்த ஏரியாவில் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் இந்த ஏரியாவில் நம்ம கான்செப்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த ஏரியாவில் நம்ம டெஸ்ட் எழுதணுங்கிற ஒரு ஐடியா வரும் ஸோ அதுக்காக டெஸ்ட் கண்டிப்பாக எழுதணும் லாஸ்ட் ஆறுக்கு ரிப்பீட் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ரீடிங் பண்ணிட்டீங்க நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்க டெஸ்ட் எடுத்து எழுதிட்டீங்கன்னா அகெயின் டூ த சேம் திங் டெஸ்ட் வரைக்கும் எழுதி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அகெயின் ரிவைஸ் ரீடிங்கில் ரிவைஸ் அகெயின் வரும் ரிவைஸ் பண்ணுங்க ரிவைஸ் பண்ணி ரிவைஸ்டு நோட்ஸ் எழுதுங்க ரிவைஸ்டு நோட்ஸ் வச்சு டெஸ்ட் எழுதுங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் போகிற வரைக்குமே நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்குள்ளே போகிறது முன்னாடி நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எப்படி டிவைட் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் எயிட் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் தூங்கி ஆகணும் நல்லா தூங்கினா தான் மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் புது புது கான்செப்ட்ஸை ஃப்ரெஷ்ஷாக மைண்ட் அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் ஈஸியாக ஸோ எயிட் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப் இஸ் மஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு நான் டென் ஹவர்ஸ் ஸ்டடி ஹாஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு டென் ஹவர்ஸ் கம்ஃபர்டபுள்னால் நீங்கள் டென் ஹவர்ஸ் படிக்கலாம் இல்லை அதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு ஹவர்ஸ் வேணும் டுவெல் ஹவர்ஸ் நான் படிக்கிறேன் இல்லை தேர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் நான் படிக்கிறேன் இல்லை ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் இட் இஸ் அப் டு யுவர் கன்வீனியன்ட் நான் இங்கே டென் ஹவர்ஸ் ஸ்டடி பிளான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஜென்ரலைஸ்டாக அதிகமாகவும் இருக்காது கம்மியாகவும் இருக்காது இந்த ஸ்டடி பிளான் ஓகே தென் டென் ஹவர்ஸ் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் பிரேக் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன் பிட்வீன் த ஸ்டடி இந்த சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் பிரேக்கு நீங்கள் எய்தர் ஒன் ஹவர் ஒன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் லன்ச் பிரேக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரேக் டின்னர் பிரேக்குன்ட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஹாஃப் அன் ஹவர் அலாட் பண்ணாலே சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கிட்டே வந்துடும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன அந்த டென் ஹார்ஸ் ஸ்டடி ஹவர்ஸை நம்ம நைன் ப்ளஸ் ஒன்னு பிரிச்சுக்கிறோம் நைனுங்கிறது ஸ்டடி ஹார் ஒன்னுங்கிறது ஆக்டிவிட்டி ஹார் நைனு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிக் நடுவில் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீனு பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எவ்ரி டே ஃபிசிக்ஸ்க்கு த்ரீ ஹார்ஸ் பயாலஜிக்கு த்ரீ ஹார்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு த்ரீ ஹார்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கிற ஒன் ஹவர் ஆக்டிவிட்டி ஹார் அந்த ஆக்டிவிட்டி ஹாரில் எதர் நோட்ஸ் எடுக்கலாம் இல்லை எதாவது டெஸ்ட் எழுதலாம் எதாவது ரிவைஸ் பண்ணலாம் இல்லை அது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் எதாவது பார்க்கலாம் ஆன்லைனில் எதாவது கூகுள் பண்ணி படிப்பு சம்மந்தப்பட்டதாக கூகுள் பண்ணி அதில் இருந்து நோட்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ அந்த ஒன் ஹவர் நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களோட படிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சண்டே லன்னிக்கு நான் எந்த விதமான டைம் டேபிளும் போடலை சண்டே இஸ்
ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸில் நீங்கள் டுவெண்ட்டி நைன் சாப்டர்ஸ் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஃபிசிக்ஸில் டென் சாப்டர்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபோர்டீன் சாப்டர்ஸ் பயாலஜியில் ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் இருக்கும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸில் நம்ம டுவெண்ட்டி நைன் சாப்டர்ஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபிசிக்ஸில் நைன் சாப்டர்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபிஃப்டீன் சாப்டர்ஸ் அண்ட் பயாலஜியில் அகெயின் ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் இருக்கும் எயிட் மந்த்ஸ் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜி செப்டம்பர் மந்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது செப்டம்பர் மந்த்தில் தேர்ட்டி டேஸும் அக்டோபர் மந்த்தில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸும் நவம்பர் மந்த்தில் தேர்ட்டி டேஸ் டிசம்பர் மந்த்தில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் ஜான்வரியில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபெப்ரில் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் மார்ச்சில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் ஏப்ரலில் தேர்ட்டி டேஸ் மே மந்த் நான் இங்கே சேர்த்துக்கல ஸோ டோட்டலாக நம்மளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ டேஸ் வரும் சப்போஸ் லீப் இயராக இருந்தால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸ் வரும் நம்மளுக்கு என்னதான் எயிட் மந்த்ஸ் இருந்தாலும் என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜி படி நம்மளோட எல்லா போர்ஷன்ஸுமே நம்ம ஃபைவ் மந்த்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் அண்ட் ஜான்வரி இந்த அஞ்சு மாதத்தில் நம்ம ஃபிஃப்டி எயிட் சாப்டர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்டி எயிட் சாப்டர்ஸ்னா மாதத்துக்கு எய்தர் லெவன் ஆர் டுவெல் சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது தான் நம்மளோட டார்கெட்டாக இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபெப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மாதம் நம்மளோட ரிவிஷன்ஸ்க்காக அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் நான் ஒதுக்கியிருக்கேன் ஸோ நம்ம ஆர்என்டிஆர் ஸ்ட்ராட்டஜி படி நம்ம ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் படிப்போம் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஃபார் ஸ்டடி த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபார் ரிவிஷன் அண்ட் டெஸ்ட் ஸோ செப்டம்பர் மந்த்தில் ஃபிசிக்ஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸில் நம்ம ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ஸ் கவ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸில் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸில் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஈக்குவலிபிரியம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் சாலிட் ஸ்டேட் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் பயாலஜியில் ரெண்டு சாப்டர்ஸ் தான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸில் டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் ஆர்கானிசம் முடிச்சிருக்கணும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸில் ரீப்ரொடக்ஷன் முடிச்சிருக்கணும் இதோட நம்மளோட செப்டம்பர் மந்த் முடியுது செப்டம்பர் மந்த்தில் நம்ம லெவன்த் சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் அக்டோபர் மந்த் அக்டோபர் மந்த்தில் ஃபிசிக்ஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பல்க் மேட்டர் தெர்மோடைனமிக்ஸ் கைனடிக் தியரி படிக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் மேக்னடிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் மேக்னடிசம் பற்றி படிக்கிறோம் தென் கெமிஸ்ட்ரி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் பற்றி படிக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் சர் கெமிக்கல் கனெக்டிக்ஸ் பற்றி படிக்கிறோம் சிமிலர் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா போட்டிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் வரும் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் வரும் அது எல்லாமே அக்டோபர் மந்த்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஸோ அக்டோபர் மந்த் ஃபுல்லாகவே வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி சாப்டர்ஸ் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பயாலஜி பயாலஜி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் படிக்கணும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் ஜெனடிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் படிக்கணும் ஸோ அக்டோபர் மந்த்தில் நம்ம டுவெல் சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் ஓவராலாக நெக்ஸ்ட் நவம்பர் மந்த் நவம்பர் மந்த்தில் ஃபிசிக்ஸில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஒர்க் எனர்ஜி பவர் வேவ்ஸ் அண்ட் கைனமேட்டிக்ஸ் படிக்கிறோம் தென் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் படிக்கிறோம் ஸோ நவம்பர் மந்த் ஃபுல்லாகவே நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் படிக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் ஆல்கஹால்ஸ் ஃபீனால்ஸ் ஈதர் ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இதை பற்றிலாம் நம்ம படிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பயாலஜி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் செல் பற்றி படிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கே பயாலஜியில் பயோ டெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் பற்றி படிக்கிறோம் செல் அண்ட் பயோ டெக்னாலஜி பற்றி படிக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நவம்பர் மந்த்தில் ஓவராலாக டென் சாப்டர்ஸ் கவர் பண்ணுவோம் ஃபிசிக்ஸில் ஃபோர் சாப்டர்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபோர் சாப்டர்ஸ் அண்ட் பயாலஜியில் டூ சாப்டர்ஸ் டிசம்பர் மந்த்தில் ஃபிசிக்ஸில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் கிராவிட்டேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் டூவெல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ரேடியேஷன் அண்ட் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் பற்றி படிக்கிறோம் தென்
நெக்ஸ்ட் பயாலஜி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் பயாலஜி அண்ட் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் படிக்கிறோம் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி அண்ட் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் பற்றி படிக்கும்போது சிமிலர் டாபிக்ஸ் வரும் லைக் டிசீசஸ் பற்றி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில கான்செப்ட் சிமிலராக இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டும் க்ளோஸராக போட்டிருக்கேன் சிமிலர் டாபிக்ஸ் வர சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நான் ஒன்றா போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஒரு ஷார்ட்கட் மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபைவ் மந்த்ஸ் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான்வரி இந்த அஞ்சு மாதத்தில் நம்ம ஃபிஃப்டி நைன் சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஃபெப்ரவரி மந்த் ஃபெப்ரவரி மந்த்தில் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் இருக்குது டெய்லி ஒன் சாப்டர் டெஸ்ட் அப்படின்னா ஃபெப்ரவரி மாதம் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி எட்டு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சாப்டர் டெஸ்ட் எழுதணும் இதோட கண்டினியூவேஷன் தான் மார்ச் மந்த்தும் வரும் மார்ச் மந்த்தில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் இருக்குது ஸோ ரிமைனிங் தேர்ட்டி ஒன் சாப்டர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி நைன் சாப்டர்ஸ் ஸோ ஃபெப்ரவரி அண்ட் மார்ச் மந்த்தில் இருக்கிற எல்லா நாளும் என்ன சாப்டர் அன்றைக்கி நம்ம டெஸ்ட் எழுதுகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுல் டே ரிவிஷன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஏப்ரல் மந்த் ஏப்ரல் மந்த்தில் டெய்லியுமே ஃபுல் பேப்பர் டெஸ்ட் எழுதணும் ஃபெப்ரவரி அண்ட் மார்ச் மந்த்தில் நம்ம ஒவ்வொரு சாப்டருக்குமே ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் எய்தர் ஒன் ஹவர் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் ஆர் த்ரீ ஹவர்ஸ் டெஸ்ட் எழுதலாம் பட் ஏப்ரல் மந்த்தில் ஃபுல் பேப்பர் டெஸ்ட் எழுதணும் எவ்ரி டே எவ்ரி சிங்கிள் டே ஃபுல் பேப்பர் டெஸ்ட் எழுதணும் ஸோ தட் ஏப்ரல் மாதத்தோட எண்டில் நம்ம முப்பது தடவை ஃபுல் நீட் எக்ஸாம் மாதிரி எழுதியிருப்போம் ஒரு ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் தேர்ட்டி டைம்ஸ் எழுதியிருப்போம் தேர்ட்டி டைம்ஸ் நீட் எக்ஸாம் மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறது ஒரு பெரிய விஷயம் தானே எக்ஸாம் எழுதுறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை அது கரெக்ஷன் பண்ணுறது முக்கியம் டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒரு ஒன் ஹவர் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஒதுக்கிடுங்க ஸோ தேட் நீங்கள் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க எந்த இடத்துல லேக் ஆகுறீங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஏப்ரல் மந்த்தில் எழுதக்கூடிய ஃபுல் டியூரேஷன் மார்க் டெஸ்ட் நீட் மாதிரி மார்க் டெஸ்ட் டூ பிஎம்லேருந்து ஃபைவ் பிஎம் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் அது ஏன்னா நம்மளோட மீ பிரெயின் ஆக்டிவிட்டீஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்காகவும் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காகவும் நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய அந்த மே மாதம் அந்த நாள் அன்றைக்கி டூ ஓ கிளாக்லேருந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் தான் யூஸ்வலாக டைமிங்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் ஏப்ரல் மாதம் ஃபுல்லாக அந்த டூ ஓ கிளாக்லேருந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அந்த நீட் எக்ஸாம் எழுதி 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 உங்களை மைண்டை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா மே மாதம் நீங்கள் எழுதக்கூடிய எக்ஸாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் அந்த டைமில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரெயின் பூஸ்டடாக தான் இருக்கும் ப்ளஸ் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது ஒரு சிம்பிள் பிரெயின் ட்ரிக் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மே மந்த் மே மந்த்தோட ஃபர்ஸ்ட் வீக் சண்டே நீட் எக்ஸாம் இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான நாள் அந்த நாளுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க லாஸ்ட் மினிட் டென்ஷன் வேண்டாம் லாஸ்ட் மினிட் ப்ரெஷர் வேண்டாம் படித்த வரைக்கும் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க எயிட் மந்த்ஸுங்கிறது இட்ஸ் வெரி குட் பீரியட் எயிட் மந்த்ஸில் மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் எவ்வளோ போட முடியுமோ அவ்வளோ போட்டு நீட் எக்ஸாமை நல்லபடியாக கிளியர் பண்ணுங்கள் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ குட் ட